Assalamu alaikum dear brothers and sisters welcome back to Nasir's club your career clinic it's me Nasir before you and today we are going to learn it's all about the usage of modal verbs ebong ajke ja shikhte cholechi modal verb er ta hocche should should mane ki ebong should er past ki ebong etar present ki seta niye amra bistarito alochona korbo tahole cholo শুরু করা যাক আজকে এক নম্বর ক্লাসটি প্রিয় দর্শক আমরা একটা কথা সবসময় বলে থাকি সেটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স যদি রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাহলে তাকে প্রেজেন্ট ফাস্ট অ্যান্ড ফিউচার তিনটাই করে শেষ করতে হবে আর কোনো কোনো সময় আমরা বলি যে সেটার অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারটিভ নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারটিভ নেগেটিভ এই চারটাই করতে হবে তো যা হোক আমরা অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারটিভ নেগেটিভ ইন্টারটিভ এটা পরে আসব প্রথমে যেটা আসব সেটা হচ্ছে আমরা একটা সেন্টেন্সকে প্রেজেন্ট ফাস্ট অ্যান্ড ফিউচার কীভাবে করে সেটা আমরা দেখব কিন্তু এখানের বিষয়টা হচ্ছে যে শুড এমন একটি মানে মডাল ভার্ব এবং এর ব্যবহারটা এমনটাই যার ফিউচার ওইভাবে আসবে না হয়তো বা আমরা বলতে পারি যে তোমার চেষ্টা করা উচিত হবে তোমার তাকে হেল্প করা উচিত হবে বা তোমার সেখানে যাওয়া উচিত হবে অথবা তোমার পরীক্ষা দেওয়া উচিত হবে এই ধরনের কথাগুলো বলি তবুও কিন্তু আমাদের এটা ফিউচার ওইভাবে আসবে না সুটটা এমন একটা টার্ম যেটা মানে অটোমেটিক এটা ফিউচারকে ইন্ডিকেট করে অটোমেটিক প্রেজেন্ট হলেও এটা ফিউচারকে ইন্ডিকেট করে আর পাস্টের ব্যবহার এটার হবে তাহলে চলো আমরা শুরু করি সুড সুড যার অর্থ হচ্ছে উচিত এবং এর পাস্ট হচ্ছে শুড হ্যাব শুড হ্যাবের অর্থ হচ্ছে উচিত ছিল শুড হ্যাব উচিত ছিল এবং শুডের অর্থ হচ্ছে জাস্ট উচিত এবং এর ফিউচার হবে না আগে বলেছি তাহলে শুডের পরে যে ভার্বগুলো বসে সেগুলো কি সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই বেস ফর্ম মানে ভার্বের এক নম্বর ফর্ম শুডের পরে ভার্ব মানে ভার্বের বেস ফর্ম এক নম্বর ফর্ম আর পাস্ট যখন আমরা করব তখন শুড শুড হ্যাব তো থাকবেই প্লাস হচ্ছে ভি পি পি মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল মানে ভি থ্রি যেটাকে বলা হয় তার মানে ভার্বের পার্টস পার্টিসিপুল তাহলে আমরা প্রথমে প্রেজেন্ট নিয়ে আলোচনা করি শুড তোমার করা উচিত এখানে একটি কথা বলি শুড হচ্ছে একটি মডাল অকজেলারি ঠিক আছে তাই এক্ষেত্রে আমার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলো কি সাবজেক্ট প্লুরাল হলো সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কোনো দরকার নেই এবং এখানে মূল ভার্বের সাথে এস যোগ হবে হবে না এগুলো কোনো ঝামেলা নেই জাস্ট বেস্ট ফর্ম বসবে তাহলে তোমার করা উচিত নেওয়া উচিত দেওয়া উচিত খেলা উচিত ঘুমা উচিত চেষ্টা করা উচিত এ ধরনের যখন কথা বলবো উচিত তখনই আমরা ইউ শুড ব্যবহার করব মানে মডাল অকজেলারি ব্যবহার করব তাহলে ইউ শুড ডু তোমার করা উচিত ইউ শুড ঠেক তোমার ঠেক মানে নেওয়া উচিত ইউ শুড আপ হোল্ড মানে তুলে ধরা উচিত ইউ শুড আপ হোল্ড মানে তোমার সমর্থন করা উচিত যার অর্থ এবার আমরা পাস্টে চলে যাই পাস্টে হচ্ছে শুড হ্যাপ বসবে এবং তারপরে অবশ্যই ভার্বের পিপি বসবে মাথায় রাখতে হবে আমরা জানি যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলোর পরে যদি কোনো ভার্ব বসে তাহলে সে ভার্বটা অবশ্যই পিপি হতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে ভার্ব ছাড়া যদি নাউন বসে সেগুলো ভিন্ন অর্থ হয়ে যাবে এবং সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট এখানে হ্যাভের পরে যেহেতু ভার্ব বসছে তাহলে এই ভার্বটা কখনোই বেস ফার্ম মানে বেস ফার্ম হয়ে বসতে পারবে না একে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম হয়ে বসতে হবে মানে বেস ফার্ম বসা যাবে না এক কথা শেষ তাহলে এটার অর্থ আমরা পেয়েছি শুড হ্যাপ মানে উচিত ছিল তাহলে তোমার করা উচিত ছিল নেওয়া উচিত ছিল তুলে ধরা উচিত ছিল বা সমর্থন করা উচিত ছিল তাহলে ইউ শুড হ্যাভ ডান এখানে ছিল ইউ শুড ডু তোমার করা উচিত এবং করা উচিত থেকে যখন পাস্টে চলে যাব তখন সেটা হবে তোমার করা উচিত ছিল তাহলে ইউ শুড হ্যাভ ডান তোমার নেওয়া উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ টেইকেন তোমার নেওয়া উচিত ছিল তারপরে হচ্ছে তোমার তুলে ধরা উচিত ছিল মানে কোনো কিছু তুলে ধরা সমর্থন করা সাপোর্ট করা ইউ শুড হ্যাভ আপ হেল্ড ইউ শুড হ্যাভ আপ হেল্ড এখানে একটি কথা বলি আমি এখানে শুডের পরে এই শব্দটা অ্যাপ নিয়ে চলে আসছি অটোমেটিক এটা অটো চলে আসছে যেহেতু এটা ফোনেটিক্সের ব্যাপার 
যারা তোমরা আমার ফোনেটিক্স এর ক্লাস দেখেছো বা প্রতিনিয়ত শিখছো যেটা অফলাইনে অথবা অনলাইনে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এখানে কেন এটা অ্যাব হয়ে যাচ্ছে অ্যাব এ কারণে হচ্ছে যে কোনো ওয়ার্ডের ভিতরে যদি হ্যাব থাকে তাহলে জাস্ট এই অ্যাব এই অংশটুকুই উচ্চারণ হবে এবং এটা মিলিয়ে পড়তে হবে সুরের সাথে এটা মিলিয়ে পড়তে হবে আর এই সুরের সাথে মিলিয়ে পড়লে যার অর্থ হবে সুড অ্যাব সুড অ্যাব কিন্তু এই হ্যাব যদি একটা সেন্টেন্সের স্টার্টে থাকে সেক্ষেত্রে সেটা হ্যাব হবে তাহলে এটা ক্লিয়ার যে ইউ শুড অ্যাব এভাবেই উচ্চারণটা হবে ইউ শুড অ্যাব ইউ শুড অ্যাব নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ এই ক্লাসটি এখানেই শেষ করব আমরা নেক্সট ক্লাসে প্রেজেন্টে কিভাবে আমরা অ্যাফার্মেটিভ করি ইন্টারটিভ করি নেগেটিভ করি এবং ইন্টারটিভ নেগেটিভ করি এবং সেই সাথে সেগুলোর সাথে কিভাবে আমরা ডাবলিউস কোশ্চিন সেট আপ করি এছাড়াও কিভাবে আমরা ছোট ছোট সেন্টেন্সগুলোকে অনেক লং করি সেটাও আমরা শিখব তাহলে নেক্সট ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম